Esta tecnología de dron nos va a permitir facilitar la toma de decisiones cuando sucedan eventos catastróficos. En este caso estamos evaluando inundaciones. Entonces los drones nos van a permitir generar imágenes para luego fácilmente poder identificar áreas, porcentajes de afectación con unos niveles de detalle muy muy importantes para las comunidades. Eh, básicamente vamos a utilizar dos tipos de drones. Tenemos uno que es eh, un dron de ala rotatoria, es de cuatro hélices, el cual posee una cámara tipo RGB. Eh, este dron nos va a servir muy seguramente para levantamientos de pequeñas áreas, pero si ya tenemos afectaciones muchas afectaciones en una zona determinada o mmm, predios mmm, bastante grandes si utilizamos otra tecnología que son los drones de, de ala fija. En este caso tenemos un sensor tipo multiespectral, es este dispositivo que vemos acá. Con este dispositivo vamos a lograr hacer variables cuantitativas y cualitativas, un análisis cuantitativo y cualitativo en la parte de daños y pérdidas del sector. Entonces esta tecnología va a ser muy útil porque va a poder cuantificar de manera rápida y en grandes proporciones, rápido. No vamos a tener que caminar para llegar a un, a un terreno. Hay terrenos que los pudimos visitar a los 20 días porque la vía de acceso habitual no estaba, no estaba útil. Aproximadamente evaluamos 400 hectáreas de afectación. Con estas hectáreas de afectación vamos a generar perfiles de los principales cultivos de la región. La tecnología dron también me va a permitir hacer una medición del área total afectada, me va a permitir saber cuál fue el nivel de la afectación, si fue alta, media, baja, sobre mis sistemas productivos, por ejemplo en distritos de riego, en infraestructura, en maquinaria. Cuando estamos hablando de evaluar daños y pérdidas, estamos hablando de tener información. Como mandatario, Saber enfocar hacia dónde voy a dirigir mis esfuerzos, en dónde voy a priorizar las acciones. Entonces, en este caso, poder hacer una buena priorización de acciones y una buena implementación de acciones a nivel de reducción del riesgo, pero buenas decisiones. Y para eso, este acceso a la información es bien importante. Esta fase del proyecto de evaluación con drones sobre los sistemas agropecuarios para identificar daños y pérdidas hace parte de las cuatro herramientas y estrategias que tiene el desarrollo del Sistema Nacional de Daños y Pérdidas que estamos diseñando para Colombia. En el mundo, nuestros colegas de Filipinas han generado un precedente con relación a eh, tifones que afectan el, los sistemas agropecuarios. En Colombia estamos generando el primer piloto y lo que queremos recuperar de estos casos exitosos es justamente cómo proveer a las comunidades que más lo necesitan unos lineamientos. Con estos lineamientos las alcaldías y las oficinas de riesgo y las secretarías de agricultura van a poder entender y poder trazar una ruta en donde fácilmente entiendan cuál es ese, esa posibilidad del uso de la tecnología de dron para la evaluación de sus daños y pérdidas a poder empoderar a los municipios, a los consejos municipales de gestión del riesgo sobre cómo podemos seguir incorporando el tema de riesgos agropecuarios en la gestión del riesgo a nivel general.